السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يسأل السائل فيقول ما هو المنهج الصحي في المناصحة وخاصة مناصحة الحكام أهو بالتشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة أم مناصحتهم في السر أرجو توضيح المنهج الصحي في هذه المسألة الجواب الإسمة ليس لأهد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالحكام المسلمون بشر يخطئون ولا شك أن عندهم أخطاء وليس معصومين ولكن لا نتخذ من أخطائهم مجال للتشهير بهم ونزع اليد من طعاتهم حتى وإن جاروا وإن ظلموا الله رب العالمين الجبوت برشان ساجي مهن الله আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের দিন দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ যা কিছুতে রয়েছে সেই ভাবেই তার বিধান নাজেল করেছেন যেসব আচার আচরণে যেসব কথায় কাজে আমাদের ইহকাল পরকালের ক্ষতি রয়েছে সেগুলো থেকে রব্বুল আলমে নিষেধ করেছেন সালাম নাজিল মোহাম্মদ রসুল সাল্লামের উপর যিনি দায়িত্বশীলদের বড়দের যারা নেত্রী স্থানীয় তাদের আনুগত্য নির্দেশ দান করেছেন সেটা বাড়ির নেতৃত্ব হোক স্বামী বাপ মা অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব হোক অথবা কোনো দেশের নেতৃত্ব হোক এতে রয়েছে মানুষের জন্য ইহকাল পরকাল কল্যাণ এতে রয়েছে সার্বিক দিক থেকে শান্তি আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা প্রতি শনিবারে আমরা শুরু করেছি মানহাজ সম্পর্কে আমাদের দর্শ আমরা একটি অথবা দুটি প্রশ্ন আল্লাহ শেখ সালেউল ফাউজান হাফেজ আল্লাহ তালাকে যে প্রশ্নগুলি করা হয়েছে এবং তার উত্তর তিনি দিয়েছেন সে প্রশ্নগুলি যে আমাদের সামনে রয়েছে এই কিতাবে সেখান থেকে আমরা শোনাবার চেষ্টা করব আজকে পঞ্চম পর্ব আমাদের মানহাজ সিরিজের প্রশ্ন নম্বর হচ্ছে আঠারো জিজ্ঞেস করছেন মাহুয়াল মানহাজু সাহিফিল মোনা সাহা নসিহত করার ক্ষেত্রে বা উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি বা সঠিক মানহাজ কি বা খাসা তার মোনা সাহাতুল হুকাম বিশেষভাবে শাসকদেরকে নেতাদেরকে নসিহত করার বিষয়টি বা উপদেশ দেওয়ার বিষয়টি ভালো কাজ হওয়ার প্রয়োজন ভালো কাজ হচ্ছে না সুতরাং ভালো কাজের জন্য উপদেশ দেওয়া মন্দ কথা কাজ হচ্ছে সেগুলি থেকে বিরত থাকা উচিত কিন্তু সেগুলি থেকে বিরত হচ্ছে না সেগুলি সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত অথবা উপদেশ দেওয়া উচিত যাতে এগুলি না হয় এ হচ্ছে নসিহা উপদেশ দেওয়া আল আমরবিল মাহবুফ ওয়ান্নাহি আলী মনকার ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া বা উপদেশ দেওয়া ছোটোকে নির্দেশ দেবেন বড়কে উপদেশ দেবেন অথবা তাদের কাছে ভালো উত্তম পন্থায় বিষয়টি পেশ করবেন আর অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া অন্যায় কাজ যাতে না হয় এর সঠিক পদ্ধতিটা কি আহুয়া বিত্যাশীর আলাল মানাবের বিয়াফা আলিম মন কারা সেটা কি স্টেজে দাঁড়িয়ে অথবা জুমাইদের খুদবার মেম্বারে দাঁড়িয়ে বড় বড় মাহফিলে সেগুলি যে কোনো রকমের মাহফিল হোক অনুষ্ঠান হোক না কেন বড় বড় অনুষ্ঠানে গ্যাদারিংয়ে দাঁড়িয়ে জনগণের সামনে 
প্রচার করা সেগুলিকে তুলে ধরা এটা কি তরিকা যে তারা এসব অন্যায় কাজগুলি করছে বা আপত্তিকর কাজগুলি করছে অথবা এগুলি করছে না করা দরকার এটা কি স্টেজে দাঁড়িয়ে বলবে প্রকাশ্যে নাকি গোপনে তাদেরকে নসিহা করবে উপদেশ দেবে বুঝাবার চেষ্টা করবে আর যু তৌদে হালমান হাজি সাহি সঠিক পদ্ধতি সব সঠিক পদ্ধতিটি স্পষ্ট করার আশা রাখছি ফি হাজিল মাস আল্লাহ এই বিষয়টিতে বা এই সমস্যাই এটি আজকালকার বড় একটি সমস্যা বড় একটি সমস্যা নেতাদের শাসকদের অন্যায় কাজগুলির প্রতিবাদ তো কেমন হওয়া উচিত বা সেগুলির সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ কেমন হওয়া উচিত এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ সীমা লঙ্ঘন বাড়াবাড়ি করেছে আর আর এক দল একেবারে পুরোপুরি নীরব এমন কি অন্তরের ঘৃণা পর্যন্ত হয়তো নেই পার্থিব স্বার্থে একাকার হয়ে গেছে মিশে এই দুটোই পথ হচ্ছে বর্জনীয় মধ্যম পন্থা হচ্ছে দিনের পন্থা আহলি সুনতল জামাত সব ক্ষেত্রেই মধ্যমপন্থী মধ্যমপন্থী জামাত যেমন এই অম্মত হচ্ছে সমস্ত অম্মতগুলির মাঝে মধ্যমপন্থী অম্মাহ জি ও কালি কাজে আল্লাহ কম অম্মাতম ওয়াসাতা জবাব শুনেন শেখ সালেহ ফাউজান হাফেজ আহমল্লাহ পক্ষ থেকে বলছেন আল জবাব আল ইসমা তো নেই সালি আহাদিন ইল্লা রসুল্লাহ সাল্লাহ নিষ্পাপ নির্ভুল একমাত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ কোন মানুষ ভুলের উঠে নেই যেমন আমরা জনগণ ভুল করি আলিম সমাজ ভুল করছে কারো ভুল কম কারো ভুল বেশি কারো ভুল আকিদার ক্ষেত্রে নাজের ক্ষেত্রে কারো ভুল এবাদত বন্দিগের ক্ষেত্রে গাফিলতি কারো ভুল ভতুয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কারো ভুল হচ্ছে আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে ভুলের মধ্যে কেউ নেই একমাত্র রসুল্লাহ শেখ বলছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই যে শাসকদের ভুল ভ্রান্তি আছে তারা মাসুম নিষ্পাপ নির্ভুল নয় কিন্তু তাদের ভুলগুলির কারণে এটা আমরা একটা বাহানা খুঁজে নেব বা রাস্তা খুঁজে নেব এগুলিকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার যে সকলেই জানুক জি এবং সবার কাছে এ ভুল ত্রুটিগুলি তুলে ধরব এর জন্য একটা সুযোগ নেব না এটাও করব না এবং যখন এইরকম হবে তখন ধীরে ধীরে এক সময় তাদের আনুগত থেকে হাত টেনে নেবে যে তোদেরকে মানিনি মানি না জি এটা নিষিদ্ধ আনুগত্য থেকে হাত টেনে নেওয়া নিষিদ্ধ কোরআনে কেরিমে আল্লাহ রব নিষেধ করেছেন বাউলিল আমরি মিনকুম যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অন্যায় কাজের আপনাকে নির্দেশ না দিয়েছে সে অন্যায় কাজটা থেকে হাত টেনে নেবেন কিন্তু একটি দুটি দশটি অন্যায়ের কারণে আপনি যে কোনো ক্ষেত্রে হাত টেনে নেবেন আনুগত্য থেকে মোটেই মানি না কোনো ক্ষেত্রে মানি না এটা হচ্ছে খারেজি পন্থা চরমপন্থীদের তরিকা জি সীমা লঙ্ঘনকারীদের তরিকা সমাজের উপর যে কোনো বিষয় জুলুম করছে জালেম মুসলিম জালেম শাসক তার উপর 
হাত্তা ওয়াইন আসাও যদিও না ফরমানি করে আল্লাহ না ফরমানি করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না ফরমানি করছে কতক্ষণ পর্যন্ত মালাম ইয়াতু কুফরান বা ওয়াহান যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট কুফরি তে তার লিপ্ত না হবে স্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত না হবে এবং স্পষ্ট কুফরিটা আপনার খেয়াল খুশি ফতোয়া হইলে হবে না ইনদাকুম ফিহে মিনাল্লাহ বুরহান হাদিস রয়েছে এই হাদিসের অংশ তোমাদের কাছে তাদের এই কুফরির স্পষ্ট আল্লাহ পক্ষ থেকে সনদ রয়েছে দলিল রয়েছে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে দলিল দিতে পারে কোরআনে করিম থেকে হাদিস থেকে যে আসলে কাফের হয়েছে বড় কুফরি করেছে কেমা আমার আবে জালেখান নবী সাল্লাহ সাল্লাম নবী এ করিম সাল্লাম এই নির্দেশ দিয়েছেন এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে ইঙ্গিত করেছেন একটি হাদিসের দিকে হাদিস জি আমাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন সুতরাং আমরা শুনবো এবং মানবো সীমান সাথে না আমাকে রাহে না আর আমাদেরকে পছন্দ লাগুক আর অপছন্দ লাগুক প্রীতিকর অবস্থায় অপ্রীতিকর অবস্থায় ওসরে না ওসরে না কঠিন অবস্থায় সুখের অবস্থায় যে খাওয়াচ্ছে সরকার যখন ভাতা দিয়ে দিয়ে চাকরি দিচ্ছে তখনই শুধু না যখন কঠিন অবস্থা থাকবে দুর্দিন সংকট তখনও ও আসার আতেন আলেই না এবং আমাদের ওপর অন্যকে যদি অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ন্যায্য অধিকার আমাদের ছিল চাকরি বাকরি বা এই সুযোগ সুবিধাগুলির অন্যদেরকে অযোগ্যদেরকে দেওয়া হইল কাউকে বেশি করে দেওয়া হইল স্বজন প্রীতি করা হইল তারপরেও আসাম ও বত্তা বলছেন শুনবে এবং মানবে ও আল্লাহ নুনাজাল আমরা আহলাহ এবং যে নেতৃত্বীয় তার কাছ থেকে এই নেতৃত্ব ছিনিয়ে দেব না এল্লা আন্তারাও কুফরান বাবাহান তবে তোমরা যদি দেখো স্পষ্ট কুফরি जी देश स्थानीय अल्प किस आलेम जानवे तो তো এই হচ্ছে হাদিসের ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে একটি কথা শেখ সাল ফজন বলেছেন যদিও জুলম করে যদিও অত্যাচার করে তারপরেও তাদের আনুগত্য করতে হবে এই কথাটি তিনি বলেননি শুধু তার আগে অনেক আইন বলেছেন যারা আহল সন্ত জামাতের এমাম তার মধ্যে বড় একজন এমাম মজহাবে হানাফি মানে মাসলাম সাহেল ফিক হানাফি আকিদাই সালাফি মোহাদেশ ইমাম তাহাবি রহমতুল্লাহ আলী তার আকিদার কিতাব রয়েছে যে কিতাবের নাম হচ্ছে আকিদা আর তাহাবি আল আকিদা আর তাহাবি আকিদা তাহাবি আর তিনশো উনাশি পৃষ্ঠায় বলছেন তিনি এটি এই জন্যই বলছি যে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলিমরা হচ্ছে হানাফি মাজাবের অনুসারী আর তারা অন্য মজাবের এমামদের শ্রদ্ধা করুক আর না করুক নিজে মজাবের এমামদের তো অন্তত শ্রদ্ধা পুরোপুরি আছে আর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যার আকিদাই কোনো ঝামেলা নেই তাদের এহতরাম শ্রদ্ধা আছে যদিও ফেফি মাসলাম আসাইলে ভিন্ন মত আমাদের সাথে থাকে তাদের এমাম তাহমি রহমতুল্লাহ এই কিতাব মদিন মসজিদে পড়া হয় আমরা পড়েছি কিন্তু ভাষ্য সহ সারুল আকিদার তাহাবি মোটা আর শুধু আখিল তাহবি ছোট্ট খুব সংক্ষেপে রয়েছে যেটা বাংলা অনুবাদ আছে বলছেন তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা শোনা বলছেন ওয়ালা নারাল খুরুজ আলা আইমাতে না ও ওলাতে অমুরে না ওয়াইন জারু আমরা আহলসতল জামাত আমাদের শাসক যারা ইমাম ইমামুল মুসলিমিন ইমামাত উজমা যাদের কাছে রয়েছে বৃহৎ নেতৃত্ব এবং আমাদের যারা দায়িত্বশীল দেশের নেতৃস্থানীয় তাদের নাম যাই হোক না কেন খালিফা হোক আর বাদশাহ হোক আর রাষ্ট্রপতি হোক আর কিছু হোক না কেন তাদের 
বিরুদ্ধে আমরা বেরিয়ে যাওয়া মানে তাদের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া আর তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া এটা আমরা এই মত পোষণ করি না ওয়ালা নারা এই মত আমরা রাখি না এই মতে বিশ্বাসী না ওয়াহিন জারু যদিও তারা জুলুম করে আল জৌর মানে জুলুম এক দুই নম্বর তাহলে বদ্ধ করতে পারি বাড়িতে বসে বসে হ্যাঁ তার যদি বড় বদ্ধ করব হ্যাঁ ঘরে বসে বদ্ধ করব প্রকাশ্যে না করতে পারো লুকিয়ে লুকিয়ে বদ্ধ করব জালেম শাসকদের ওপর ভাবতে পারে আর অনেকে এরকম করে জি হ্যাঁ বদ্ধ করে হেদায়তের দোয়া করা তবে কেন বদ্ধ করে বলছেন যে জালেম শাসকদের ওপর ওয়ালা নাদু আলী বদ্ধ করব না বদ্ধ করব না দা আলিহ মানে বদ্ধ করা দা আল্লাহ মানে নেক দোয়া করা বলছে বদ্ধ করব না তিন নম্বর ওয়ালা নান ইয়াদিন তো আতিম তাদের আনুগত্য থেকে হাত টেনে নেব না মানি না তোমাদেরকে কোনো যদি আইন কারণ মানি না এটাও করবো না চার নম্বর বলছে তাদের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত ফরজ আমরা মনে করি আহলে সতন জামান শাসকের আনুগত্য করা মানে গোলামি নয় যেমন একশ্রেণীর লোকেরা গুমরা খারিজি মনোভাবের লোকেরা পাঁচ আটা গোলামেরা এদেরকে খরিদ করে নেওয়া হয়েছে এরা বিক্রি হয়ে গেছে এরা দরবারি আলেম এগুলো হলো খারেজিদের কথা কার কথা বলছে আমার কথা বলছি না এমাম তাহাবি রহমতুল্লাহ কথা বলছি বলছেন যে শাসকদের আনুগত্য কে আমরা মনে করি ওনারা তো আতম শাসকের ক্ষেত্রে কি বলবো জায়জ ক্ষেত্রে শাসক কে মানলে আল্লাহ কে মানা হয় রসুল্লাহ সাল্লাম ক্ষেত্রে কোরআনি আল্লাহ বলে মাই রসুল্লাহ রসুলকে মানলেই সাল্লাম কি হয় আল্লাহকে মানা হয় সেখানে যায় যান নাজেজ বলল না কারণ রসুল্লাহাম নাজেজ কিছু দিয়ে যাননি বলেই যাননি করেও যান পার্থক্য এতটুকু রসুল্লাহামের সাথে শাসকদের জি তারপরে বলছেন মালামিয়া মুরুবে মা আছে যতক্ষণ পর্যন্ত পাপের গোনার অন্যায়ের নির্দেশ না দিচ্ছে যতক্ষণ কোন আমাকে পাপ করতে পারে না আপনাকে কোনো পাপ করতে পারে না ওরা পাপ করছে কিন্তু আমাকে আপনাকে জনগণকে পাপ করতে বাধ্য করে না বা বলে না যদি বলে তাহলে তখন ওই পাপের কথারই শুনব না যেই পাপের কথাগুলি তাদের রয়েছে সেগুলি শুনব না শুধু ওয়ান্নাদু ও লাহম বিশ্বালাহি ওয়াল মোয়াফা বদ্ধ করবো না একটু আগে বললেন ওয়ালানাদু আলিহ বদ্ধ করব না এখন দুয়া নেক দোয়া করবো কি না আল্লাহ আমাদের শাসককে হেদায়ত করো তাদের সমতি দান করো তাদেরকে দিনের উপর অটল রাখো তাদেরকে জনগণের কল্যাণ করার তৌফিক দান করো হ্যাঁ দেশকে দেশের অন্যতির তৌফিক দান করো এগুলো হচ্ছে কল্যাণের দোয়া তাদেরকে তাকওয়া দান করো এসব বলা যাবে না যাবে না বলছেন বলছেন ওয়ান্না দু লহম তাদের জন্য দোয়া করব বিশ্বালাহে তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ তাদেরকে সলেহ বানিয়ে দাও নেক বানিয়ে দাও সংশোধন করা তৌফিক দাও ওয়াল মোয়াফাতে এবং তাদের সহি সালামত থাকার দোয়া করা যাবে আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদ রাখো তাদেরকে পাপ থেকে অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখো অন্যায়ের পথ থেকে ভুল পথ থেকে রক্ষা করো এসব দোয়া করা যাবে প্রতিষ্ঠিত এই কথাটুকু ভাষ্য করে আগে এমাম তাহাবি রাহমাহল্লার কথা শেষ হলো তার জন্য অনেক দোয়া করবো বা দোয়া করবো না আর যে বিষয়গুলি বলা হইল খুব গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি এই বিষয়গুলি আলমা শিখানে বাজ রাহমাহুল্লাহ বিভিন্ন কিতাবে বলেছেন সময় স্বল্পতার জন্য তা শোনাচ্ছি না এখন বাকি যে কথাগুলি রয়েছে শেখ সলি ফজন হাফেজাহুল্লাহ সেগুলি পূর্ণ করি বলছেন ওয়াইন কানা হিন্দাহ মাসি শাসকদের 
জীবনে তাদের ব্যক্তি জীবনে তাদের পারিবারিক জীবনে যদিও গুণ আছে বলছেন যে তাদের আনুগত্যের ওপর ধৈর্য ধারণ করা জুলম করছে বাড়াবাড়ি করছে অবিচার করছে তারপরে ও যে ধৈর্য ধারণের সাথে আনুগত্য করা এতে মুসলিমদের ঐক্য রয়েছে মুসলিমদের ঐক্য রয়েছে মুসলিমের এক জি হ্যাঁ কাফের কুফুরি শক্তি মুনাফেক শক্তি বাতিল শক্তি সুযোগ পাবে না মুসলিম জাতিকে দুর্বল করার ও ওয়াহিল মুসলিম এবং মুসলিমদের এতে রয়েছে ইউনিটি মুসলিমদেরকে একত্রিত করতে পারবো এর মাধ্যমে কারণ নেতৃত্ব ছাড়া একত্রিত করা সম্ভব নয় যেই দেশে নেতৃত্ব নেই সেই দেশে অশান্তির শেষ নেই সবার হাতে অস্ত্র জানের কোনো মূল্য নেই রক্তের কোনো মূল্য নেই সামান্য ছোটখাটো কথা দশ টাকার জন্য মেরে দিয়ে চলে গেল কোন কেউ বিচার করার নেই কারণ শাসক দুর্বল করে ফেলেছেন আপনারা প্রতিরোধ গড়ে যদি এগুলো দেখতে হয় তো দেখেন আফগানিস্তানের অবস্থা আফগানিস্তান সম্পর্কে আমাদের কাছের লোক যারা আফগানিস্তানের পরিচিত এখানে কাজ করে এবং একজন তার মধ্যে একজন শেখ আছে মদিনা পারে বলছে মাগরেব পর্যন্ত শুধু শাসন প্রশাসনের নেতৃত্ব চলে সূর্য ডুবে গেলে আর প্রশাসনের কোন নেতৃত্ব চলে না তখন যার কাছে যে অস্ত্র আছে সবাই নেতা জি হ্যাঁ রাতের অন্ধকারে যে যাকে মেরে দিলে কোন বিচার করার কোনো ক্ষমতা নেই আয়ত্তের বাইরে আজকে লিবিয়ার অবস্থা দেখেন যদি বড় জালেমকে মারা হয়েছে কিন্তু লিবিয়ার অবস্থা আগের যে অবস্থা ছিল এখনকার অবস্থা কোনটা ভালো কোন নিরাপত্তা নেই এখন এই রকমই সিরিয়ার যে অবস্থা জালেম এই ছেলে তাগুদ জালেম তার বাবা তাগুদ জালেম আলী হিমিন আল্লাহ মায়াস্তাহ আল্লাহ লাহানো তাদের ওপর এ এদের আগে যে অবস্থা ছিল তার চাইতে খারাপ অবস্থা এখন জানমালের কোন নিরাপত্তা নেই মুসলিম এতে মুসলিম দেশগুলির সুরক্ষাও রয়েছে যাতে বাইরের শক্তি আক্রমণ করা মুসলিম দেশকে দুর্বল করার সুযোগ না পায় ঘরে ঘরে যখন ভাই ভাই লড়াই করবেন তো পাশের যারা হিংসুক বা বিদেশি দুশ্মন রয়েছে তারা ভালো সুযোগ পেয়ে যেতে কাজ হয়ে গেছে ওরা নিজে মারামারি করে কমজোর হয়ে যাক শেষ কেন আমরা লুটে নেব শাসকদের বিরোধিতা এবং তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলা মানব না এতে অনেক ফাসাদের বিশৃঙ্খলার দিক রয়েছে বিপর্যয়ের দিক রয়েছে ফাসেদ আজিমা বড় বড় বিপর্যয়ের দিক রয়েছে যেটা যে অন্যায়টা শাসক করছে বা দেশে হচ্ছে অলরেডি যে অন্যায়গুলি জন্মগুলি তার চাইতে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে বা হবে ইয়াহসুলফি মোখালাদিম তাদের বিরোধিতা করলে যেটা শুরু হবে বিরোধীকে তখন খুঁজে খুঁজে বের করবে বিরোধী নয় বিরোধীদের সাথে সামান্য দেখা সাক্ষাৎ কথা হয়েছে যে মনে হয় এও তাদের দলে আসবে জি বিরোধীদের সাথে কখনো হয়তো একটু আপনার টেলিফোন যোগাযোগ হয়েছে এর সাথে কেন যোগাযোগ নিশ্চয়ের সাথে আছে হ্যাঁ ক্ষত কি শুরু হয়ে যাবে যেগুলি জনগণকে বোঝাবার দরকার না এই বিষয়গুলি বুঝছেন মাদা মাহাদ আলমন কার দুনাল কুফর যতক্ষণ পর্যন্ত এই অন্যায়টি কুফরির নিম্নের শির্কের নিম্নের বড় শির করেন বড় কুফরি করেনি ইসলাম থেকে বেরিয়ে চলে যায়নি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আনুগত্য করতে হবে ওয়ালা না কুলু এর মানে এই নয় যে আপনি একবারে নীরব হয়ে যাবেন আপনি শুধু না আপনার দেশের সমস্ত স্তরের লোকেরা জনগণ আলেমলমা সকলে নীরব হয়ে যাবে আর কেউ কিছু বলার চেষ্টা করবে না বা পৌঁছাবার চেষ্টা করবে না যাতে তাদের সংশোধন এমনটাও নয় বলছেন বলা না করলে সেক্সুয়াল ফাদা বলছেন আমরা এটাও বলবো না ইন্না হু ইয়েসকতু বা ইউসকাতু আলা মায়াস্তর মিনাল হক্কামি মিন আখতা শাসকদের যে ভুল ভ্রান্তিগুলি হচ্ছে এর ওপর আমরা নীরব ভূমিকা পালন করব না নিরবতার সাথে থাকবো না 
বল তো আজ এর আমরা ট্রিটমেন্ট করব এর আমরা ব্যবস্থা নেব কেমন করে এর উত্তম চিকিৎসা হতে পারে ওয়ালা কিন্তু আলাজ বিতারিক সেলমিয়া যে শান্তভাবে সুষ্ঠুভাবে তার ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে তার সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে কিভাবে সেটা কিভাবে হইতে পারে সেটা বড় বড় লেকচার দিয়ে নয় হ্যাঁ আর বড় বড় লিখনি আর্টিকালের মাধ্যমে নয় আর সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখে নয় হ্যাঁ আর স্ট্যাটাস দিয়ে নয় এসব নয় বিল মোনা সাহাতে সিররেন ওল কিতাবাতে লহম সিররেন সাক্ষাৎ করা সম্ভব হলে সরাসরি তাদেরকে নসিহা করা উপদেশ দেওয়া এবং বুঝাবার চেষ্টা করা ওল কিতাবাতে লহম সিররেন অথবা যদি দেখা সাক্ষাৎ না হয় তো গোপনে লিখে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা গোপনে লিখিত ভাবে বার্তা পাঠিয়ে দিয়ে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করা লিখা মানে এই নয় যে পোস্টারিং শুরু করবে লিখা মানে এই নয় যে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়ালে দেওয়ালে রাস্তা রাস্তায় লিখে ঝুলিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ আর মানুষের মাঝে পমফ্লেট বিতরণ করে বিজ্ঞাপন বিতরণ করছেন সরকার বিরোধী না এটাও না তাই বলছেন এই কথাটি বলছেন শেখ সল ফজন এখন এমন লিখা নয় যে প্রথম লিখা হইল হ্যাঁ অভিযোগগুলি সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এই অভিযোগ আমাদের ডিমান্ড হচ্ছে এত দফা দাবি আমাদের দাবি হচ্ছে এত দফা দাবি এসব ওয়াক কালে তারপরে স্বাক্ষর নেওয়া শুরু হইল এলাকায় এলাকায় গিয়ে সবার কাছে সিগনেচার স্বাক্ষর নেওয়া হচ্ছে যে আমরা এই সরকারের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব কি করি স্বাক্ষর করি আর করে তারপরে পিটিশন দিই আর এইসব করার পরে আর স্বাক্ষর করে দিয়ে মানুষের মাঝে বিতরণ করে দিল হয় হাতে হাতে বিতরণ আর না হলে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিতরণ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল অথবা যেভাবে ওখানে কেন হ্যাঁ পড়ে শুনাইল জনগণকে না এটা না বলছেন যে মানুষের মাঝে বিতরণ করা যাবে না হাত আর লাইয়া জুস এটা যায় নাই লিখতে হবে বলতে হবে কিন্তু আম ভাবে ব্যাপক ভাবে না গোপন ভাবে লিখতে হবে এবং তাতে নসিহা থাকবে তিরস্কার নয় তাদেরকে ছোট করার এমন কোন ভাষা যেন না হয় দেখেন ফেরাউনের চাইতে বড় জালেম শাসক কি হইতে পারে কাফের তো কাফের নিজেই আল্লাহ দাবি করছে রব দাবি করেছে তারপর তার কাছে মুসা আলহ ইসালামকে আল্লাহ পাঠাচ্ছে ঠিক না মুসা আলহ ইসালাম আলে বলমাদের জন্য আদর্শ হ্যাঁ মুসা আলহ ইসালাম জনগণের জন্য আদর্শ কারণ তিনি একজন রসুল্লাহ কারণ তার শরীয়তকে ইসলাম এসে রোহিত করেনি রসুল্লাহাম এসে তার এই আদর্শকে তার যে নীতিমালা দাওয়াতের এটা কি ইসলাম এসে মানুষ সুখ রোহিত করেনি যে বলবেন না না ইসলামে চলবে না আগের কথা কারণ একসঙ্গে লোকের ঘুমনা করতে পারে যে দেখো দেখো দলিল প্রশ্ন হচ্ছে মুসার যুগের মুসালামের যুগের দলিল কোরআন এখানে বয়ান করা হয়েছে আর সেটাকে রোহিত ঘোষণা করা হয়েছে সেটা আমাদেরই শরীয়ত সেটা আমাদেরই শরীয়ত আল্লাহ কি বলছেন তোমার দুই ভাই মিললে একা যেতে সাহস হয় না ঠিক আছে তোমার সাথে তোমার ভাই হারুন কো কি করলাম তোমার সহযোগী ওজির বানিয়ে দিলাম আর নবী বানিয়ে দিলাম যাও দুই ভাই মিলে যাও ইজ হাবা এলা ফেরাও যে ইন্নাহু তাবা সে সীমা লঙ্ঘন করেছে আল্লাহ নবী কো সীমা লঙ্ঘন করেছে কিন্তু নবী রসুলকে বলছে না মশাকে তুমি গিয়ে বলবে যে তুমি তাগুত হয়ে গেছো তুমি সিমা সীমা লঙ্ঘন করেছো হাকুলা লাহু কৌলা লাইন গিয়ে তোমরা দুইজনেই নরম ভাষায় কথা বলবে কাউলান লাইয়েনান নরম ভাষায় কথা বলবে আল্লাহ জানছেন যে নরম বলুক আর গরম বলুক আর নাই বলুক চুপ থেকে যাবো কোনোদিন হেদা খাবে আল্লাহ জানতেন না আল্লাহ আলিবুল গাইব না জানছেন তারপরেও বলছেন যে তোমার কাজ আমার তকদিরটা জানা নাই যে কি লিখা আছে শেষ রেজাল্টটা জানা নাই লাল্লাহাও একসা সম্ভবত তোমার এই নরম দাওয়াতে সে উপদেশ নিতে পারে অ্যাডভাইস নিতে পারে আর সে ভয় করতে পারে আল্লাহকে একসা চিন্তা করে 
কোরআনের ভাষাটা সুরায় কহর আরো অন্যান্য সুরাত রয়েছে বিষয়গুলি নিয়ে আপনি চিন্তা করে দেখবেন তো এখন ফিরে আসি শেখ সালের ফজানের কথার দিকে বলছেন যে আম ভাবে পম্পলেট বিতরণ করা অথবা মানুষের সই স্বাক্ষর করে নিয়ে বিতরণ করা সরকার বিরোধী পম্পলেট রেজাইজ নয় সামনাসামনি কথা বলবেন জি মেম্বারে চড়ে নয় আর স্টেজ নয় জলসার আম্মাল কিতাব আল্লে তুক তুক আর যারা লিখে লিখার পরে সেটা ফটোকপি করে আর তারপরে জনগণের মাঝে আমভাবে বিতরণ করে এই কাজটি জায়জ নয় কারণ এটা হচ্ছে মানুষের মাঝে তাদের দোষগুলিকে প্রচার প্রসার করে দেওয়া আর এতে মানুষের মানহানি হয় যে কোনো লোকের আর শাসক গোষ্ঠীর মানহানি হলে তাতে আপনাকেও ছেড়ে দেবেন না আর এতে কোনো কল্যাণ হবে না আর দেশের লোক আরো গরম হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে যার মাধ্যমে দুই দিক থেকে বহু মানুষের প্রাণ যাবে আর নিরাপত্তা দেশ থেকে হারিয়ে যাবে এই জন্য এই কথাগুলি শরীয়তের বলা হয়েছে কালাম আল মানাবির পম্পলেট বিতরণ করা আর স্টেজে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ সরকার বিরোধী বক্তব্য করা একই কথা বালহু আসাদ্য বরং এটা বেশি মারাত্মক কারণ বক্তব্য যদি রেকর্ড না হয় তাহলে শুনল আর হাওয়াতে বাতাসে উড়ে গেল হয়তো রেকর্ড হয়নি কিন্তু পম্পলেট যা বিতরণ হয়ে গেছে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে গেছে সংরক্ষিত যদি লিখে সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড করা হয় তাহলে সেটা বিভিন্ন হাতে চলে যাবে আর সেটা সুরক্ষিত থাকবে ফলে মিনাল হক এটা হক কথা নয় বা এটা সত্য আদর্শ নয় রসুল্লাহাম কি বলেছেন এই মর্মে সহি মুসলিমের হাদিস আর দিন উন্নসিহা দিন হচ্ছে হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার নাম দিন হচ্ছে উপদেশ দেওয়ার নাম দিন হচ্ছে দরদি হওয়ার নাম জি আমরা কিন্তু প্রিয়জনের এরকমই দরদি হই আপনার বাপ যদি ভুল করে বড় ধরনের ভুল করে মা যদি বড় ধরনের ভুল করে আপনি গ্রায় বইলে পড়াবেন না কারো বাপ যদি জেনা করে বা মা যদি ব্যবিচারে লিপ্ত হয় হ্যাঁ আল্লাহ হেফাজত করুক আর এরকম দুর্ঘটনা ঘটছে কোনো সময় কখনো বলে পড়াবে যে আমার মা এই চরিত্রে আমার বাপ এই চরিত্র বলে পড়াবে না লুকিয়ে লুকিয়ে সংশোধন করবে ভাই বোন সবাইকে বলবে না আগে একে একা লুকিয়ে চেষ্টা করবে যেন আমার ভাই বোনেরা কেউ না জানে ঠিক না করবে না চিন্তা করেন আপনি স্ত্রী যদি স্বামী সম্পর্কে জানে তো সংশোধনের চেষ্টা করবে না না সবাইকে জানিয়ে দেওয়ার পরে সংশোধন সংশোধন হবে না শয়তান ধরে নেবে তাকে যে তুমি আমার মানানি গুলো সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছ তোমার রাখবোই না আর তোমার কথা শুনবোই না করবে না একটা স্ত্রীর নেতা স্বামী যদি এইরকম আচরণ তার সাথে করা হয় সে যদি না শোনে সে যদি শয়তানি শিকার হয়ে যায় তাহলে কি বলতে পারেন তার কাছে ক্ষমতা আছে তাদের সম্পর্কে দিন হচ্ছে হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার নাম দিন হচ্ছে হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার দিন হচ্ছে হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার নাম তিনবার বললেন সাহাবিরা বললেন বলছেন আমরা বললাম লেমানিয়া রসুল কার জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হব কাকে নসিহা করব কাল আল্লাহ প্রথম আল্লাহর জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হবে বলে কিতাবে আল্লাহর কিতাব কোরআনি কেরিমের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হবে বলে রসুল এই রসুল উল্লাহ শাসন জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হবে বলে আইমাতিল মুসলিম মুসলিম শাসকদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হবে ও আমাতে মুসলিম জনগণের জন্য যে কোনো মুসলিম যে কোনো স্তরের মুসলিম গরিব আমি যে কেউ হোক না কেন যে কোনো মুসলিমের জন্য সৎ অসৎ সবার হিতাকাঙ্ক্ষী হবে যেমন একজন ডাক্তারের কাছে রুগী যতই সিরিয়াস রুগী যাক হ্যাঁ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় যথাসাধ্য যতক্ষণ ও ভালো করতে পারবে কি করে চেষ্টা করে যতক্ষণ ও অ্যাডভাইস করে ওর সংশোধন করতে পারবে যে তোমার এই কন্ট্রোল গুলি করতে হবে হ্যাঁ এগুলি ছাড়তে হবে এগুলি খেতে হবে এইভাবে চলতে হবে এইভাবে এক্সারসাইজ করতে হবে আর তারপরে এগুলো মেনে চলতে হবে এইসব ফর্মালিটি আর তারপরে এই ঔষধগুলি এই নিয়মে খেতে হবে চেষ্টা করে না যখন দেখে যে আর বাঁচাতে পারবো না একবারে মোটামুটি নিশ্চিত কেউ না আল্লাহ ছাড়া কিন্তু যখন ওর একটু অনুমান হয়ে যায় 
যে না আমার দ্বারা কাজ হবে না তখন বলি ভাই নিয়ে যাও অন্য জায়গায় পারবো না ঠিক না না খরচ করে লাভ নেই ভালো ডাক্তার বলে খরচ করে লাভ নেই জানা আরেকটি হাদিস আপনাদের শোনাই যে হাদিসটি মতা মালিকের রয়েছে মুসনাদ আহমদের রয়েছে এবং মূল বিষয়টি সেই মুসলিমের রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হাদিস মুসলিম শাসকদের বৈধ কাজে আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইন্নাল্লাহ ইয়ারদা লাকুম সালাসান আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করে রসুল উল্লাহ সাল বলছেন ইন্নাল্লাহ ইয়ারদা লাকুম সালাসান আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়কে পছন্দ করে বা তিনটি আচরণের উপর আল্লাহ রাজি হন সন্তুষ্ট হন প্রথম হচ্ছে আন্তা আবদু আল্লাহ তুষির কুবে হিসাইয়া একমাত্র তার এবাদত করবে তাহলে এবাদত আল্লাহর করতে হবে যে এবাদত গুলি করতে বলা হয়েছে এবাদত করতে হবে পজিটিভ থাকতে হবে ওলা তুষির কুবে হিসাইয়া তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না শুধু আমি শিরিক করি না আমরা শিরিক বেদাত করি না কিন্তু এবাদত তো করে না যেমন আমাদের সহি আকিদার আম জনগণের অধিকাংশ शरिक এক নম্বর দুই নম্বর আল্লাহ যেটা পছন্দ করে সেটা হবে না এক হওয়ার চেষ্টা করবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করবে না জড়াবার চেষ্টা করবে ভাঙায় অংশ নেবে না গঠন করার চেষ্টা করবে গড়ার চেষ্টা করবে ভাঙচুরের চেষ্টা করবে না ইসলার চেষ্টা করবে সংশোধন সংস্কারের চেষ্টা করবে বিপর্যয় আর বিশৃঙ্খলা চেষ্টা করবে না তোমাদের নেতৃত্ব আল্লাহ যাকে দিয়েছে আরে গোনাগারকে কেন নেতৃত্ব দিয়েছেন তোমাদের পাপের কারণে এই কথাটি আজকালকার লোকেরা মানে জানতেও চাই না আর জানলে এটাকে মানতেও চাই না আর তারপরে আমরা পাপি হই হই বা শাসককে ফেরিস যে দেশের আপনারা পাপি সেই দেশের না শাসক হ্যাঁ না কাছ থেকে নেমে আসবে মানে কলমা ইকরামগণ বলেছেন সালাফ থেকে শুরু করে আর শেখ সলেহুল ফজান এই বাক্যটি অনেক সময় বলেন তার আলোচনাতে मजारपंथी चादर चढ़ा पाठी की तुम्हारे सही आकीदार तुम्हारे नेता दे तुम्हारे मध्य थी एक कमाता सामने दिए स्रोत बच्चे तरह सामने दिए टाक पैसा लोभ सामलाबे तो तुम्हारे मत ही कमाते आलिक तुम्हारा जेमन तेम तुम्हारे ओपर নেতা চাপানো হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা এই একটি কথা মানুষের জন্য যথেষ্ট জনগণ ঠিক হয়ে যায় আর এটা ব্যক্তি থেকে শুরু করতে হবে ব্যক্তি ঠিক হোক পরিবার ঠিক হোক সমাজ ঠিক হোক এলাকা ঠিক হোক অঞ্চল ঠিক হোক দেশ ঠিক হবে আর তারপরে পৃথিবী ঠিক হবে জি তিন নম্বর বলছেন যাদেরকে আল্লাহ তোমাদের নেতৃত্ব দান করেছে তাহলে আল্লাহ দিয়েছে নেক শাসক হলো আল্লাহ দিয়েছেন আর জালেম শাসক হলো আল্লাহ দিয়েছে গুনাগার শাসক নেতা হইলো আল্লাহ দিয়েছে মানু আল্লাহ আমরা 
তোমাদের নেতৃত্ব যাদেরকে দিয়েছেন তাদের সাথে নসিহা করবে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হবে তাদের দরদি হবে তাদেরকে উপদেশ দেবে না সিহার এতগুলি অর্থ হয় উপদেশ দেওয়া হচ্ছে উপদেশ দিয়ে তাদের সংশোধন করার চেষ্টা করা এটা হচ্ছে তাদের খাইর খাহি বা তাদের কল্যাণ কামনা তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া তাদের দরদি হব তাদের দরদি এই নয় যে ভুল করবে জুলুম করবে তারপর ঠিক করেছে ঠিক করেছে না ওটা দরদি না ওকে জাহান্নামের রাস্তায় আরো ঠেলে দিবে কিন্তু ভুল ভুল রাস্তা থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা উত্তম পন্থাই জি ভুল পন্থাই নয় উত্তম পন্থাই এটা হচ্ছে নাসিহা তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া এই ছিল হাদিস মত মালিকে বললাম আর মোসনাদ আহমদে আর সেই মুসলিমে তো এই ছিল হাদিস আচ্ছা এই যে নাসিহা করবে উপদেশ দেবে শাসককে লিখিত ভাবে গোপনে অথবা মৌখিক ভাবে এটা কারা করবে জনগণ না তাদের আলেম সমাজ না দুনিয়াদার লোকেরা দুনিয়াদার নিজেরা পাপকে পাপ বুঝে না দুনিয়াদার যারা একটু আপনার ভালো পুঁজিপতি অথবা ভালো প্রভাবশালী তারা দুনিয়া বুঝে দিন মোটেই বুঝে না ওরাই বুঝে না যে কোনটা হারাম আর কোনটা নাজার কোনটা জুলম আর কোনটা ইনসাফ কোনটাই বুঝে না তাহলে যারা বুঝে তারা না নসিহা করবে তাই বলছেন ও আউলা মাই এখন বিন নসিহা তেলে ওলা তেলে অমর হুমুল ওলামা যারা নেতাদেরকে শাসকদেরকে উপদেশ দেওয়ার বেশি হক রাখে বেশি অধিকার রাখে তারা হচ্ছে প্রথম ওলামা তারা সত্যিকার কোরআন শোনার আলেম তারা ও আসাবুর রায় ওয়াল মশুরা এবং যারা নিজের কোনো সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক মত পোষণ করার আর সঠিক পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে আলুসুরা যোগ্যতা আছে যে আমি দেশের অর্থনীতিকে সুন্দর করার জন্য বৈধভাবে কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে দেশের জনগণকে সুখী করার জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে অন্তত এটা বুঝে জি এই বিষয় সে জ্ঞানী এই বিষয় সে জ্ঞান দুনিয়ার শিক্ষায় শিক্ষিত যারা নেক মানুষ কিন্তু এই সাবজেক্টগুলি যারা বুঝে তাদের কাছে হ্যাঁ পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে এবং তারা তারা উপদেশ দেবে সংশোধন করার জন্য আর যারা ওই রকম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা দেশের বড় প্রভাবশালী মানুষ যারা ইচ্ছা করলে দেশকে গড়ে তুলতে পারে এক করতে পারে দেশের জনগণ ইচ্ছা করলে দেশের জনগণকে বিক্ষিপ্ত করে দিতে পারে আহলুল হাল্লে ওয়াল আক যাদের হাতে আছে বাঁধন আর যাদের হাতে আছে বাঁধন খোলা এরা প্রভাবশালী মানুষ তো প্রথম অলমাই কেরামগণ এবং অলমাই কেরামদের পরামর্শের ভিত্তিতে বাকি যারা যোগ্য ব্যক্তি দেশের তারা শাসকদের সংশোধনের সংস্কারের চেষ্টা করবে আল্লাহ রাবুল এই জন্য এই বিষয়গুলি যেগুলি বড় রাষ্ট্রীয় বিষয় সেগুলি সম্পর্কে একটি আয়াতের সাত করছেন গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটি একটু শোনাই শেখ সোহেল ফজান উল্লেখ করেছেন এখানে কাল আল্লাহ তার মহান আল্লাহ বলছেন যে আয়াত সুরা নেসার আয়াত নম্বর তেরাশি বলছেন তাতে আমাদের অনেক খনি সম্পদ ভবিষ্যতে আসতে যাচ্ছে সুখের বিষয় আম নিরাপত্তার দিক আবিল খফ অথবা ভয়ভীতির দিক দেশ খুব সংকটে আছে দেশের অবস্থা খুব শোচনীয় এইরকম হয়তো আছে মানুষের স্বভাব হচ্ছে মন্তব্য করা আজাউ বেহি কথা ছড়িয়ে বেড়ায় বলে বেড়ায় এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে ওখানে বলে বেড়ায় অথচ সবার মুখ খোলা উচিত নয় কারা মুখ খুলবে বলছেন এই বিষয়গুলি যেগুলো বৃহৎ বিষয় যেগুলো রাষ্ট্রীয় বিষয় যেগুলো বড় সামাজিক বিষয় যেগুলি বড় ধরনের বিষয় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের সম্পর্ক এইসব সমস্যার সাথে এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে রসুল্লাহাম দিকে ফিরিয়ে দিবে প্রথম মানে কোরআন এবং হাদিসের সমাধান খুঁজবে আলম আল মানে খুঁজবে রসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও মানে কোরআন সন্না সমাধান এলা উলিল আমরে মিনহুম আর যারা নেতৃস্থানী ব্যক্তি মানে অলামাই কেরাম এবং ওই রকম ভালো শাসক ভালো শাসক আছেন তাদেরও পরামর্শ নেওয়া যে এই যে শাসক এ অন্যায়টা করছে আপনি একজন শাসন ক্ষমতা আছেন আপনি তো ভালো মানুষ 
তো আপনি এই ক্ষেত্রে কি পরামর্শ দিচ্ছেন যে কিভাবে সংশোধন করা যেতে পারে বলছেন যে এগুলো যদি তাদের দিকে ফিরিয়ে দেয় নেতৃস্থানে ব্যক্তিদের দিকে বা আলেম আলামাদের দিকে তাহলে না আলেম আহুল্লাজিন এসতাম বেতন আহমিন হোম তাদের মধ্য থেকে সমাধান জানতে পারবে ওই সব লোকেরা যারা সমস্যার সমাধানটি ইস্তেমবাদ করতে পারে অর্থাৎ গবেষণা করে বের করতে পারে যে এখানে সমাধানটা কি হইতে পারে সলিউশনটা কি হইতে পারে বলছেন ফালাই সাকুল্লু আহাদি মিনার নাস ইয়াসলি হাজাল আমর আম জনগণ এই কাজের যোগ্য নয়ভুক্তের ভুল ত্রুটি গুলি আম জনগণের কাছে পৌঁছানো হয় সবাই জানুক তাহলে এটা হচ্ছে অন্যায়ের প্রচার প্রসার করা এবং মমিন সমাজরা জান ছিল না এইসব সেসব খারাপ কথাগুলি জানিয়ে দেওয়া তাদেরকে তাদের অন্তর খারাপ হয়ে যাবে যে এরাই যখন খারাপ তো আমরা আর ভালো থেকে কি যে যেটা বাড়িস লুট আর খাপিন মানহাজি সালাফি সলে এটা সালাফে সলেহিনের মানহাজ আদর্শ নয় ওয়াইন কানা কাস্তু সাহেবে হাসান যদিও যেই লোকটি হয়তো শাসকের সংশোধনের জন্য ভুল পন্থায় তাদের ভুল ত্রুটি গলি সমাজে ছড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে অথবা মানুষের মাঝে কমপ্লেট করে অথবা মানুষের মাঝে বক্তব্য করছে আবেগে ইসলামের মহাব্বতে দিনের মহাব্বতে হারাম কাজ দেশে হচ্ছে সেজন্য তার বিরুদ্ধে বলছে ওর উদ্দেশ্য সৎ উদ্দেশ্য সৎ হলেই যথেষ্ট নয় উদ্দেশ্য সৎ হওয়ার সাথে তরিকাটাও সঠিক হইতে হবে বলছেন ওহুয়া ইনকার উল মুনকার বেজামি তার ধারণা যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলো সে হ্যাঁ জাহাদ করলাম অন্যায়ের প্রতিবাদ করলাম যদি কি বলে ছোট ফোড়া হ্যাঁ ফোড়া ফুলসি ছোট ফোড়া যদি কোথাও থাকে ছোট ফোড়া মেরে যদি বড় ফোড়া হয়ে যায় তো ছোট ফোড়া মারবেন না কখন মারবেন না আপনি থাক শুকিয়ে যাক কিন্তু ওইটাকে মারতে গিয়ে বিস্ফোরা বোঝেন তো ওর যদি পাকতেন না দেন আগে আরো মানে আপনাকে আরো মুসিবতে ফেলে দিবে তো ঠিক ওই রকম যখন শাসক গোষ্ঠীর সরাসরি আপনি প্রকাশ্যে আপনি যখন সংশোধনের চেষ্টা করবেন তখন এক অন্যায়কে নির্মূল করতে গিয়ে আর এক করছে তো বড় অন্যায় কাজ করে ফেললেন আপনি ওখানে কোনো ইনকারণ মন কারণ মন কারণ কখনো কখনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করাটাও অন্যায়ালাম যদি আল্লাহ এবং রসুলের বাতলানো তরিকা ছাড়া সংশোধন করার চেষ্টা করেন তাহলে সেটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে অন্যায়টা আপনি নির্মূল করতে চাইলেন তার চেয়ে তো অন্যায় কাজ করে ফেললেন কেন অনুসরণ করলো না সেই জন্য যেটা রসুর উল্লাহাম ছেড়ে গেছেন হাইসুকাল যেহেতু রসুর উল্লাহ বলেছেন সহি মুসলিমের হাদিসে অন্যায়ের প্রতিবাদের তিনটি স্তরের কথা বলছেন কাল আলী সালাতাম নবী সাল্লাম বলছেন মানরা আমিন কুম মুন কারা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্যায়কে দেখে তাহলে নিশ্চিত দেখতে হবে যে অন্যায় কাজ হচ্ছে শুনে শুনে না শুনলাম জানলাম না ভিতর মহলের খবরই যায় না শুইরে শুনে গুজো বুড়িয়ে দিচ্ছে জি কত যে গুজব আজকাল চলছে আল্লাহ ভালো জানে আসলে আসল জায়গায় পৌঁছলে দেখবেন যা হয়তো ব্যাপারটা আসলে হচ্ছে ওরকম আসল না এর তাহলে যে দেখবে অন্যায় দেখুক অথবা শোনুক নিশ্চিত হইতে হবে এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য আদেশ থেকে সেটাকে হাত দ্বারা কি করবে বাধা দিবে হাত দ্বারা প্রতিবাদ করবে আনকার মানে প্রতিবাদ করা সেটা যদি না পারে তাহলে কথার দ্বারা প্রতিবাদ করবে কথার দ্বারা প্রতিবাদ না করতে পারে ফাবে কাল অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে প্রতিবাদ করবে ও জালেখা আদ আফুল ইমান ইতি হচ্ছে সবচাইতে দুর্বল কমজোর ইমানের পরিচয় কয়টা স্তর বললেন এখন এই তিনটি স্তরের ব্যাখ্যা আমি না শুনিয়ে স্বয়ংসের সলের ফৌজান হাফেজ আহল্লাহ ভাষায় শুনে বলছেন ফাজে আল্লাহ রসুল মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করলেন একদল আছে যারা 
হাত দ্বারা বল প্রয়োগ করে অন্যায় কি করতে পারবে বাধা দিতে পারবে বা অন্যায়কে নির্মূল করতে পারবে বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবে একদল তাহলে এটা আছে তাই না আর একদল আছে যারা কথা বলতে পারবে বা কথা লিখতে পারবে হ্যাঁ দিয়ে তারপরে অন্যায়টাকে বাড়ানো নাই কি করা অন্যায় বাধা দিতে পারবে বা অন্যায়কে কমাতে পারবে অন্যায়কে নির্মূল করতে পারবে ঠিক না যে এই না যে আমি বলে এইরকম ভালো হোক আর মন্দ হতে পারে অন্যায়ের চাকরি বেড়ে যেতে পারে তাহলে কি বলতে হবে না আরে আপনি আপনার কোম্পানিতে বলবেন না কোম্পানিতে গিয়ে একজন ম্যানেজারের যে ধরেন পুরো ক্ষমতা রাখে আপনাকে যে কোনো সময় এক্সিট লাগিয়ে দেওয়ার ঠিক আছে এটা উদাহরণ দিতে আর বুঝতে পারবেন কিন্তু তার মধ্যে দুর্নীতি আছে যদি বড় বসের কাছে বলেন তাহলে এখানে কল্যাণ তো করতে চাইলেন কোম্পানির কিন্তু কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ বেশি হইতে পারে হতে পারে না পারে না পারে না জি হ্যাঁ আজকে তো ওর দুর্নীতিটা তুলে ধরলেন ওর কাছে কিন্তু কোম্পানির বড় মালিক বস দেখছে যে এই লোক ছাড়া এই বড় ম্যানেজার ছাড়া আমার কোম্পানি চলবে না এর আমার প্রয়োজন কিন্তু আপনার মতো লোক হাজার হাজার পাচ্ছে সুতরাং আপনার মতো লোক দশটা না পঞ্চাশটা না থাকলেও চলে হ্যাঁ রাতারাতি বদলে নিতে পারবে ঠিক না বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারবে যখন জানতে পারলো যে এই এইসব জানিয়েছে আমার সম্পর্কে কে অমুক জানিয়েছে আপনাকে টার্গেট করবে না করবে না তখন আপনার সম্পর্কে ও বলবে যে কোন কাজ করবে হ্যাঁ এর মধ্যে হ্যাঁ বদমাইশি আছে এর মধ্যে এই আছে সে আছে করবে না করবে না আর এর কথা সব বিশ্বাস করবে আপনার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস করবে আপনার ওই বড় বস বিশ্বাস করবে না তখন রাতারাতি এক্সিট লাগিয়ে আপনার পকেটে পাসপোর্ট দিয়ে দেবে যা এয়ারপোর্টে উঠিয়ে চলে আসবে বহু হচ্ছে হচ্ছে না তো এই ক্ষেত্রে একজন চালাক মানুষ দেখবে যে আমি এই সংবাদটা ওপর মহলে পৌঁছে যদি আমি সমাধান করতে পারি তাহলে আমি কাজ করব আর যদি দেখি যে রোগ আরো বেড়ে যাবে ক্ষতি আমার হয়ে যাবে হ্যাঁ অথবা কোম্পানির ক্ষতি হয়ে যাবে তাহলে আমি করবো না এই কাজটা অবশ্যই করব না কারণ এই ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে আমি হ্যাঁ দায়িত্ব রাখি না তাদের দায়িত্ব তারা খোঁজ নেই তাদের অধীনে যারা কাজ করছে অন্য অন্য ম্যানেজার ফরম্যান সুপারভাইজার তাদের বলতে তারা নেই আমার কি ব্যাপার হয়েছে যা আমাকে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হবে আমার হালাল রুজি আমাকে ছাড়তে হবে কথা বোঝা গেছে এটা আমি কি কথা যে আমার রুজি যা যাক হক কথা বলে ফেলবো আর তারপরে আপনার ছেলে মেয়েকে আপনি হ্যাঁ দুটা খরচও দেশে গিয়ে দিতে পারছেন না হ্যাঁ ভুল কথা এটা তো শুনেন বলছে যে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করলেন কে शासक তাহলে আপনার পরিবারে আপনার পরিবারে যদি কোনো কিছু ঘটে আপনি যদি আপনার কোনো এক ভাইকে বলেন এক ভাইয়ের সংশোধন আর এক ভাই করতে পারবে না হয়তো কিন্তু বাপকে বললে আপনার বড় ভাইকে ঠিক করে দিল আপনার বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে আপনি ছোট ভাই বা বোন যদি বলতে চান বোন কমজোর হ্যাঁ তাহলে সংশোধন করতে পারবে কিন্তু বুঝতে পারছেন যে বাপ যেহেতু মালিক আমারও মালিক হ্যাঁ অভিভাবক আর আমার বড় ভাইয়েরও মালিক সুতরাং হ্যাঁ বাপকে বলা উচিত এখানে এটাই না তো রিকা মধ্যে তো শাসককে জানাইতে হবে বলছেন যে শাসক কি করবে শাসক অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে বল প্রয়োগ করে দেশে কোথাও অন্যায় কাজ হচ্ছে বল প্রয়োগ করে সেটাকে নির্মূল কর কার কাজ সরকারের কাজ মদের দোকান ভাঙচুর করা হ্যাঁ মদকে মাদক দ্রব্যকে নষ্ট করে দেওয়া জি হ্যাঁ বইয়ে দেওয়া কার কাজ আলমদের কাজ জেলে যেতে হবে মার খেতে হবে জেলে না গেলে ওই যাদের দোকান পাট ভাঙবে তাদের কাছে মার খেতে হবে তারপরে রাত্রে এসে মেরে দিবে ওটা পরিবারকে মেরে দিবে আপনার আলমের ঠিক আসলে তো আলমের কাজ এটা না কার কাজ সরকার পাঠাবে প্রশাসন পাঠাবে দিয়ে সরকার এই কাজটি করবে সরকার এই কিছু করতে পারবে না মদের দোকানদার আর হিরোইন গাঁজার ব্যবসায় জি সরকার সরাসরি করবে আহ্বান ও কেলা এলে আমার অথবা সরকার যাকে দায়িত্ব দিবে থানা পুলিশ আছে প্রশাসন আছে 
মিনারাহে ইয়াদ যে কোনো সংস্থা হোক প্রতিষ্ঠান হোক অথবা কোনো নেতা হোক অথবা কোনো লিডার হোক অল কিসমুসানি দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে আল আলেম আলেমের কাজ তাহলে শাসকের পরে কার দায়িত্ব আলেমের দায়িত্ব অন্যায় নির্মূল করার ক্ষেত্রে এল্লে জি লাসুল তা তাহলে আলেমের তো ক্ষমতা নেই কি নেই ক্ষমতা নেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই কিন্তু তার জবানে ক্ষমতা আছে তার কলমে ক্ষমতা আছে লিখনির ক্ষমতা আছে বলার ক্ষমতা আছে বিষয়টি বর্ণনা করবে যে এটা জায়জ নয় সুধারাম এটা বর্ণন করবে জি হ্যাঁ ওয়ান্নাসিহা শির হারাম মাজার পাকা করা হারাম এটা আলেম বলবে ওয়ান্নাসিহা এবং এটা কাঙ্ক্ষি হবে উপদেশ দেবে কিসের সাথে হেকমতের সাথে অলমাউজাতিল হাসান উত্তম উপদেশের সাথে কাকে যার ভুল তাকে নসিহা করবে ভুল হচ্ছে শাসকের আর গ্রামবাসীকে এলাকাবাসীকে জনগণকে বলছে যে এরকম ভুল করছে এরকম ভুল করছে সংশোধন তরিকা দেয় এবং যাদের কাছে শাসন ক্ষমতা আছে তাদের কাছে কথাগুলি পৌঁছাবে হেকমতের সাথে কৌশলের সাথে পৌঁছাবে যেমন একটু আগে বলা হইল যে সামনা সামনি কথা বলার সুযোগ পেলে কখনো অথবা লিখিত ভাবে গোপনে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা জি হ্যাঁ তৃতীয় স্তরের মানুষ হচ্ছে মাল্লা সুলতা তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যাদের কাছে শরীয়তের ওই রকম বেশি কিছু জ্ঞানও নেই যথেষ্ট ওয়ালা সুলতা আর নেতৃত্বও নেই ক্ষমতাও নেই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কারা ছিল আলেমরা ওরা কি করবে মুখের দ্বারা কথার দ্বারা অন্যায়কে নির্মূল করবে কারণ তাদের কাছে এলেম আছে কিন্তু তারা ওপরে উঠবে না শাসকের কাজটা নেবে না যে আমরা বল করে করবে এটা করবে না তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ যাদের কাছে এলেম অন্যায় এবং শাসন ক্ষমতা নাই ফাইন না ইউনকে রোগে তালবেহি তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ অন্তর থেকে ঘৃণা করবে পাপকে পাপিকে অফায়ুব গেজ পাপকে ঘৃণা করবে অয়ুব গেজ আহলাহ এবং পাপিকে ঘৃণা করবে তাদের থেকে পৃথক থাকার চেষ্টা করবে একাকার হয়ে যাবে না পাপ করছে মদ খাচ্ছে আর মদের মজুরি সে বসে গেলেন আপনি আর তারা অন্যায় করছে জুলম অত্যাচার করছে আর জুলমের সাথে আপনি বলছেন বসে গেলেন ওদের সাথে না 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 তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন সুতরাং এমন কোন দায়িত্ব কাজের নেবেন না ওই সরকারের যেই দায়িত্বে আপনাকে জুলম করতে বাধ্য হইতে হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে গিয়ে আপনাকে উপর থেকে অর্ডার করা হচ্ছে যে অমুককে ধরো আর ধরার পর একটা কেস তৈরি করো আসলে কেস কিচ্ছু না ফলস কেস তৈরি করো আর তারপরে ওকে ফাঁসাও যদি দেখেন যে এরকম আর আপনিও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওই পোস্টে গেছেন হ্যাঁ তাহলে আপনার জন্য যাই না এরকম কাজ এটা হচ্ছে আলাদা হয়ে যাবে এরকম চাকরির ইস্তফা দিতে হবে অথবা নিতেই হবে না যদি এরকমই পরিস্থিতি থাকে তো নিতেই হবে না এই তিন শ্রেণীর কথা ভালো করে মনে রাখবেন যা হাদিসা সুহান আল্লাহ নবী করিম সাল্লাম আমাদেরকে গাইড করেছেন যাদের কাছে শাসন ক্ষমতা আছে বল প্রয়োগ করে অন্যায় নির্মূল করবে যাদের কাছে এলেম আছে কথার দ্বারা লিখনির দ্বারা অন্যায়কে নির্মূল করবে আর যা যার আম জনগণ হ্যাঁ দেশবাসী সাধারণ মানুষ যাদের কাছে এলম নাই আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নাই তার অন্তর থেকে ঘৃণা করবে অন্তর থেকে আবার পাপিকে ভালোবাসবে না আর পাপকেও ভালোবাসবে না অসুবিধা নেই আমাদের স্বার্থ পুরা হইলে হইল আমরা যদি এদের পিছনে পিছনে ঘুরি আর এদের কথা মতো যা বলছে তাই শুনি এরা বলবে ধর্মঘাট তো ধর্মঘাট এরা বলবে চাকা ঘুরতে দেব না তো দেব না এরা বলবে ভাঙচুর করো ভাঙচুর করো তাহলে আমাদের স্বার্থ পুরা হবে তো এরা জালেম জালেমদের সাথে শরীর হইল এখানে আজকের আলোচনা শেষ হইল